Muy buenas tardes, familia. ¿Cómo estamos en esta tarde? Esperando ya las pantallas de Jujuy a la vista, cultura y tradición. Hoy vamos a tener un hermoso espectáculo. No se lo pierda. Vamos a tener la presencia de la familia Bejarano, devotos del gauchito Gil, donde nos van a explicar cómo trajeron al gauchito Gil y cómo llegó a nuestra provincia. El gauchito Gil que está ubicado en ruta 66 eh, por la autopista aquí en nuestra provincia y también donde es muy venerado en el cumpleaños del gauchito y también cuando es el día de su santo. Así que vamos a tener una espectacular explicación la fe que le tenemos al gauchito Gil. Y también junto a mi compañero David Alancay que les va a comentar algo muy importante. Así es, Susena. Vamos a vivir, familia, con ustedes. El segundo festival de la chicha junto al Fortín Gaucho, las escaleras, donde muchas chicheras han venido a compartir. Y por supuesto, la gran destreza del campo. El festival de Pialada, un gran festival de jineteada con distintos amigos, tropilleros, jinetes. Todo esto por las pantallas de Jujuy de la Vista, Cultura y Tradición. El amor se va, el amor, el amor se va, el amor, el amor se va, una estrella que está en fuga y en el cielo brillando está. El amor, el amor se va, el amor, el amor se va, una estrella que está en fuga y en el cielo brillando está. Bueno, seguimos con Jujuy a la Vista, eh, nos encontramos acá con la señora Herminia. Sí, eh, Bueno, Herminia, sería bueno que vos nos comentes un poquitito la historia de cómo llega acá el Gauchito Gil a este lugar, ¿no? Sí, el Gauchito Gil tiene su linda historia. Bueno, yo viajaba mucho para embarcación, me iba mucho a... tenía un colectivo ya muy viejito. Nos íbamos a vender y yo cada que lo veía así en la ruta no lo conocía. Cada que lo veía en la ruta veía así siempre así de rojo, pero únicamente lo vi al empezar de allá en embarcación cerca de Pichaná. Y de ahí un día me bajé y me dijo la gente que era un gauchito muy milagroso y tal era la pena mía de salir a vender y tenía que vender tan lejos para poder tener venta. Entonces, este... Le pedí al gauchito que nunca me pasara nada en el camino. Y nunca me pasó nada. Nunca nos pasó nada. Y de ahí hemos agarrado, hemos decidido, este, también en aquella época existía el canque, que le pedí una de esas de que, de que yo quería este, cambiarlo al, al, al colectivo, por un, quizás para sacar por algo más nuevo. Y sí, gracias a él, lo único que le pedía era trabajo. Trabajo y salud. Y empecé a trabajar, trabajaba bien y así me compré un camión. Y bueno, con el camión que lo tengo y estoy trabajando, estamos bien, pero siempre mi, mi idea era traerlo al gauchito para acá, para Jujuy, para que toda la gente lo conozca. Y así vino el gauchito, que ahora es su cumpleaños y él está cumpliendo 10 años desde que yo le traje acá al gauchito. Hermina, coméntame, este, ¿qué significa para vos ¿no? la celebración, digamos, del aniversario del gauchito Gil, particularmente para vos? Para mí el gauchito, yo lo he traído y significa como, como un hijo para mí. Que yo le dije a él, nunca te voy a abandonar, ni mientras que yo viva, no lo voy a abandonar, ni voy a dejarlo de tenerlo presente. No sé qué harán más adelante, pero siempre que ahora cumple 10 años y que diga a la gente, él yo le celebro. El cumpleaños y le celebramos el aniversario de él. Bueno, Emilia, comentame también el hecho de que veo acá muchas eh, velas de Velitas color rojo. Rojas. ¿Qué significado tiene? Eso significa la muerte de él, porque él ha sido degollado, no ahorcado, degollado. Entonces, por la sangre derramada que él tuvo, por eso es que le prenden velitas rojas, o si no, están con el poncho rojo o vestido de rojo. Pero 
justamente por la sangre derramada de de la Chita Gil, cómo fue su vida, quién ayudaba. Él ayudaba a toda la gente pobre, según dicen que él robaba, pero yo desde ya que le digo, si él lo hacía, lo hacía bien, ¿no es cierto? Y como que nos está ayudando acá a nosotros, tenerle tanta fe, ya la gente, hay gente chico, drogadito, que venían y piden de hola al gauchito por ahí, se están curando. Se están curando muchas amarguras de, de gente, señora, que no han tenido su casa, también se le ha dado. Pero todo depende de fe, porque si a uno le, le complace y llega tan adentro a tenerlo fe, significa que uno tiene que agradecerle. Y el agradecimiento de él es poder compartir con él, o compartir con la gente, como que le traen gaseosa, todo, entonces es el la ayuda para él. Bueno, Herminia, comentame un poquitito también este, la gente que viene, ¿no? Cuando viene, viene mucha gente, qué es lo que le trae, qué es lo que le dan, qué es lo que le ofrecen a los chicos. Bueno, la gente cuando viene, si es su cumpleaños, todos le traen torta, traen masita, sándwich, que ellos mismos, yo le echo agua bendita y ellos los reparten. ¿Ve? Pero es para todo. Para todo, la cosa es que la gente se siente feliz, como ahora que me trajeron varios fardos de gaseosa, y es para repartir para todos. Por eso, este, y es un agradecimiento de ellos, porque ellos saben que él siempre les ayudó. Por eso le digo yo, que el gauchito todo depende, hay veces muchos lo ponen en prueba, y es para ver cuál es el milagro que él les hace. ¿eh? La gente viene acá, comparte, arce, arman asado, festejan, pero siempre todos juntos, digamos. Claro, siempre todos juntos y más que todo, este, bueno, ya más tarde como que ya vienen los conjuntos, lo cantan y empiezan, el baile de él es el chamamé. Siempre, siempre es el chamamé. De él, es el chamamé. Bueno, muchísimas gracias Herminia, estuvimos acá conociendo un poquitito más lo que es la festividad del gauchito Gil, eh, festejando, celebrando, conociendo un poco lo que es la historia, este, por qué la gente tiene tanta devoción, así que bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, seguimos con más Cultura de la Vista, Cultura y Tradición. Muchas gracias. Gracias Jujuy a la vista, en esta oportunidad seguimos desde Puesto Viejo con una noticia muy importante, para esto estamos con el señor Sandro Garzón presidente del Centro Gaucho Santa Rita que tiene novedades importantes referente a lo que van a ser los acontecimientos en evocación al 23 de agosto Bueno, señor Sandro Garzón, ¿con qué se va a encontrar la gente que quiera venir a Puesto Viejo y participar de, lo, de la evocación que va a ser Puesto Viejo en recordación a esos héroes jujeños? Así es, lo que queremos es un homenaje al 23 de agosto, en esta fiesta tan importante, digamos, que se va enraizando más cada vez en la cultura de los jujeños, ¿no? Una fiesta importante que año a año lo vamos haciendo, 
Esta vez lo hacemos como presidente del Centro Caucho, en conjunto con la Comisión Municipal, ¿no? estamos coordinando, como así también con un grupo de emprendedores y la Fundación Minetti. Eh, bueno, es un evento muy importante en la cual se va a hacer una reseña histórica, se va a hacer una quema, como todos los años, una quema, este, se va a hacer un, de, un desfile, una quema simbólica, un desfile donde van a participar este, numerosas este, instituciones, ya sea como escuela, eh, el centro gaucho, eh, eh, escuela de danza, donde va a haber un desfile en la forma este, representando aquella vez, ¿no? El eso jujeño, ¿no? Esto, eh, después, este, esto nos acercamos, culmina en la plazoleta, donde se va a hacer una serenata, ¿no? un homenaje a un festival, en la cual este, va a haber un importante artista que es folclórico que va a venir a actuar, a cantar, y bueno, esperamos pasar una noche muy linda, ¿no? Bueno, esto se va a realizar el día 21, ¿y a qué hora van a comenzar las actividades? Sí, el día 21, ¿no? Ahora es 20, inician las actividades, con, inicia como bien te decía la quema, y después, posiblemente a las 21 y 30 inicia prácticamente el festival, en la cual lo van a ver numerosos artistas, ¿no? También queremos un poco esto hacer notar, digamos, que Puesto Viejo va a mostrar eh, figuras de folclore importantes que están acá cada vez este, tomando mayor trascendencia, ¿no? En la cual va a estar la voz de Puesto Viejo, este, el Mariano Garzón, Orlando Cruz, eh, Rolo Torrejón, son muchachos que realmente tienen mucho este, que... Eh, este, manejar, eh, representar y mucho que expresar a la gente a través del canto, ¿no? Así bueno, que... se va a tratar de, de estar con los artistas locales, ¿no? Se le va a dar la oportunidad para que ellos también eh, muestren lo que saben hacer. Sí, sí, la idea es que sea este, un festival muy autóctono, o sea que la zona, teniendo en cuenta que tenemos, como bien te decía, artistas muy importantes y de muchas cualidades, ¿no? Así que queremos que este festival sea muy importante y bueno, queremos que este, a través de este programa que nos están viendo que se puede invitar a toda la zona, a todos los pueblos vecinos acá que vengan a compartirnos, ya que este es un día 21, le hacemos un día sábado, para poder no entrar a, a tener, este, competir con la misma fecha ¿no? que le hace Jujuy. Así bueno, que... el lugar y la hora, reiteramos ya para el final. Sí, bueno, eh, bien, el bien te decía, hacer la hora, horas 20, eh, del día 21 de, de, de agosto, este sábado, va a ser acá en la rotonda... Eh, entre eh, sí, el acceso frente de Santa Rita, acceso a Minetti, en la rotonda, ¿no? Y va a culminar en la plazoleta Santa Rita, ¿no? Que va a ser este, el 21 de agosto, el día sábado. ¿no? Bueno, las instituciones tradicionalistas también que quieran venir están invitadas. Sí, seguro, todas, todas las instituciones tradicionalistas, digamos, todo este, importante que nos encontremos, porque esto vamos a recibir a todos los amigos con un lindo locro también a los invitados ¿no? que tenemos. Como si también este, es importante acá destacar la, la importancia de la Comisión Municipal, ¿no? hacer que fue en salida que está a, abocado a esto y está con todas las toda la ganas. Y a vos también, ¿no? Gustavo, que realmente te pone toda tu experiencia, todo tu conocimiento, que a nosotros se nos hace más fácil trabajar así, ¿no? De esta forma y agradecer de ya la, este, también la, pre, la voluntad, la predisposición de estar siempre eh, apoyando esto, ¿no? Esto que es tan lindo cultural. Bueno, muchas gracias y le vamos a desear muchísima suerte también para esto que tiende a recuperar todos los valores culturales. Así es, ¿no? no muchas gracias a todos ustedes. Bueno, repartir una vez más el, la invitación a, todo el, a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, a Puesto Viejo, no encontrarse un poco Puesto Viejo. Eh, queremos también mostrar un poco lo nuestro. Hay emprendedor, tenemos emprendedores también que hacen trabajo artesanal y por ahí es bueno que nos conozcan y puedan venir a ver lo que tenemos. ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Continuamos con el segmento de danzas tradicionales argentinas y malambo. Para el día de hoy vamos a continuar viendo el estudio del gato, esta danza tan popular en Argentina. Para el día de hoy se viene el gato patriótico. Una danza que también se la puede ocupar para los distintos actos, como por ejemplo el 25 de mayo. Siguiendo con el recorrido histórico de esta hermosa danza conocida como el gato, vamos a decir que también se la conoce con el nombre de gato mismis, mismis y perdiz. 
Estas designaciones acerca de las cuales existe amplia documentación coinciden con los testimonios de que esta danza figuraba antaño en sitio de honor tanto en las reuniones aristocráticas como en las de campaña en los países antes mencionados. Estamos hablando de México, Perú, Chile, Paraguay y por supuesto la República Argentina. Es la danza criolla más popular de nuestro acervo folclórico y ha generado distintas variantes coreográficas conocidas en la actualidad con el rubro de gato bonaerense o de la provincia de Buenos Aires. Gato porteño, gato cuyano, gato cordobés, gato con relaciones, gato encadenado, gato polqueado, gato patriótico, etc. Todas estas denominaciones no indican nada más que procedencia y ligeras modificaciones regionales o locales que nunca alcanzan a desvirtuar su filiación. En ciertas ocasiones se le menciona también como bailecito, coincidiendo todos en que se trata del gato. Ningún baile ha prosperado tanto como este que tuvo el honor de alternar con el elegante minué, el cuando y hasta podríamos asegurar sin temor a equivocarnos que es el arquetipo de nuestras danzas nativas. Reúne todas las cualidades que corresponden a estas, dejando amplio margen por su coreografía sencilla para que se manifieste la personalidad y la inconfundible gracia de la mujer argentina. A continuación vamos a desarrollar un gato patriótico. Quebracho, don Pedro Evaristo Díaz Recibe a los forasteros con sus dos manos tendidas Y un son muy galopeador que su buen tende es la vida Rancho, quinchados, sencillos, todo hijos, todo nietos De pobreza por afuera y esperanza por dentro Tiene una pared de sueños y otra llena de secretos Rancho con ceibo en la puerta Voces, guitarras y canto A veces risas y cuentos Otras bombos y llanto Es el rancho de Don Pedro Paisano de Calicanto Su rostro muestra La raza de Santiago Monte adentro y son urpilas sus ojos siempre volando al recuerdo Años de empeño y labor sembrando música y versos En más de una salamanca don Pedro dejó encendidas A puro bombo no más sus coplas atardecidas Y en la noche caja y caja vida en las amanecidas Yo sé que son pobrecitos estos versos que te evocan Yo que adentro el y me estalla por la boca Don Pedro Evaristo Díaz de amor llenaste mis coplas Dentro de la historia argentina el gato a través del tiempo tomó muchas modificaciones de acuerdo a la ubicación geográfica y al tiempo Hoy conocimos el gato patriótico una variante del siglo XIX para la próxima clase se viene el gato encadenado. Te esperamos.
Miriam Bedia, bueno, nosotros eh, estamos haciendo, organizando el festival, el segundo festival de la chicha, eh, ya que esta es una actividad que se estaba perdiendo, en realidad es muy apreciada por varios, pero ya eh, el, el, hacer, el, el hacer la chicha ya no todos la hacen lo mismo, simplifican, el, simplifican los pasos y bueno, por eso queríamos ver cuánto o cómo... Eh, está desarrollada esta actividad bueno, por ello hacemos el festival nosotros somos de la localidad de La Escalera eh, pertenece a Peolpalá pero eh, queda muy cerca, muy cerca de acá 30 kilómetros, no es mucho eh, bueno, ahora les paso a explicar eh, cómo se hace la chicha la chicha eh, se hace, se comienza desde dos semanas antes. Se prepara, se prepara la, la levadura, que para prepararla se necesita eh, la harina que esté tostada. Es la harina que se utiliza, la harina de maíz, la harina tostada. Muchos utilizan el bollo. En el caso de mi mamá, eh, las hace tostar directamente. Eh, así que... Eh, de, luego de tostar la, eh, la harina, se procede a, con agua hervida a hacer eh, la levadura. Esta levadura, por supuesto, la, esta harina fermenta y se, se, se logra la levadura. Ya con una semana, una semana y media, ya se logra la levadura. Eh, luego se procede a hacer la chicha. La chicha, eh, utilizamos un bateón. El batión es un tronco grande, eh, calado, y se hace una especie de cuenco, cuenco alargado. <coughs> se procede a colocar las harinas en los bateones, eh, eh, harina, otra harina que no está tostada. Luego se, ale, se le agrega eh, la levadura, tipo hacer el pan, y se mezcla. Se mezcla bien, luego se procede a, a colocar el agua. El agua debe ser previamente hervida, hervida y se bate. Se bate a un punto que, bueno, solo las chicheras saben, un punto que, no se, que se despega de las paredes, se dice. Eh, luego de eso se pasan a ciertas decantaciones, cierto número de decantaciones del, de, de, de este producto, se le agrega más agua, ya una vez batido se le agrega más agua y se hacen las decantaciones. Ya el ojo de la chichella dice, esto es para rope, esto es para chulla, así se llaman los distintos tipos. La chulla se la guarda, se la guarda en tinajas y se la deja para después preparar la chicha. El arrope se lo hace cocinar por tres días o dos noches, por ejemplo. Eh, son dos noches de, de, de hacerlo cocinar, se le coloca azúcar tostada para que le dé color y bueno y a eso se le llama rondar el arrope rondar el arrope es cuidarlo ya que es toda la noche tiene que con, eh, hervir, hervir, hervir y no tiene que parar de hervir por ello es que se debe hacer las rondas Bien. y eso el, luego de, de, de obtener el arrope eh, el arrope es una es una casi una pasta es algo bien espeso 
bien oscuro, de un buen color y siempre tiene un poco de grasa. Eh, luego, eh, qué sé yo, pasado ese mismo día se puede preparar la misma chicha, se hace enfriar todas las preparaciones y eh, se coloca la ropa, la chulla y se mezcla ya. Eh, cada uno sabe cómo le gusta tomar la chicha. Por eso es un elemento muy, muy cocinado, bien preparado, así que, y es muy rico. Bueno, este, nos encontramos aquí en el predio de la Federación Gaucha Jujeña. Yo integro el frontón Gaucha Las Escaleras. Este, hemos resuelto por comisión directiva que se lo haga aquí en los predios de la Federación Gaucha Jujeña, porque somos una institución afiliada a la Federación, al cual yo soy vicepresidente. Y hoy estamos festejando el tercer festival de la chicha y vamos a hacer una doma, una pialada. En estos momentos estamos dando de comer a la Pachamama. Una costumbre que nosotros tenemos allá en el campo, en las escaleras, nuestro pago es muy lindo. Y bueno, el primer, principalmente lo hacemos para que todo nos salga bien, que no haya ningún problema. Todos nos debemos a nuestra madre que es la tierra, nuestra madre virgen, nuestro Señor Jesucristo, Dios. Y tenemos nuestras creencias y por eso es que acostumbramos a estas cosas de jineteada, pialada, pachamama, chicha una bebida que nosotros la hacemos con agua de nuestro pago. Tenemos chicha que hemos traído de la escalera, hecha por doña Teófila Alarcón de Vedia, que es una señora que vive a la orilla del arroyo de las escaleras, donde la agua es cristalina, es muy linda y es todo natural. Por eso es que hoy día estamos acá en Jujuy haciendo nuestro evento para demostrarle una vez más a todo nuestro pueblo, a todo nuestro nuestro país o a toda nuestra provincia que realmente seguimos cultivando nuestras tradiciones. Ah,
de que la organización de este festival me dice que, que siga llamándolo para el sorteo de la categoría grupa, ¿eh? para los jinetes gruperos, que se acerquen entonces a la categoría grupa, que quieran montar en esta categoría. Traigo de las madrugadas la voz del bichaje que anda, como haciendo propaganda con sus charlas engoladas, traigo de las cañadas. ¿Qué tal? Buenas tardes amigos, muchísimas gracias por estar presente acá, por dejarnos dar un minutito de ocupar de su, de su programa, ¿no? Jujuy a la Vista. Bueno, en parte de la Federación Gaocha queremos este, acotar algo por el tema del 20 de agosto. Había unos malentendidos que decían que no, si, no iban a desfilar los gauchos. No es así, el desfile de gauchos organiza normalmente en el horario previsto, que, lo que ya viene de mucho tiempo, así, el, el, por eso le pedimos a los amigos gauchos que el día 20 de agosto estén presentes temprano, a, como siempre acostumbramos, a las 11 de la mañana, y para que encontremos un comienzo así temprano el desfile, a 11 de la mañana, hasta la, de la, o sea, 2 y media hasta las 2 y media de la tarde. Por eso queremos que estén los gauchos presentes en ese momento. Listo, está listo el Augusto Arede, ahí salió, qué caballo hermano, que la ha tocado trabajoso, salió por el campo buscando ahí en el campo, el paisano va trabajando con la revenga, tiempo, tiempo, entró en tiempo entonces. Entró en tiempo el paisano, fuerte, fuerte los aplausos para el amigo Rede. Me voy al palenque. Los amistad van para los machis, los mueren y toda la cerca, che. Dos, dos, para Elio Guadarrama. Entonces, el capatán de campo tiene la última parada. Ahí salió, se entró. Entonces, ahí Guadarrama salió buscando el campo, el caballo. Va trabajando el jinete, lo echa un poco para adelante. ¡Eh! Ya va lo bajo, señores. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. ¿Cuánto por ahí? 25 Bueno, buenas tardes, este, me llamo Ricardo Cruz, eh, este, vocal titular de la Federación Gaucha y queremos convocar a una reunión a los jinetes y delegados de acá de la zona, este, digamos, capital y a sus alrededores, eh, corresponde Perico, San Antonio, Monterrico, Palpalá. Este, para el día 18 a horas eh, 17, este, que, que nos traigan ya la nómina de jinetes de cada institución, por supuestamente es avalado por la institución gaucha a quienes representan, más eh, fotocopia del DNI, este, y el, un valor que se ha acordado de un importe de 80 pesos para la monta. Para el día 21 convocamos también, a este, que va a ser el día de ya de la jineteada, a horas 14 y 30. Eh, en este caso rogaremos a los jinetes, tanto a los delegados, que sean puntuales, porque está previsto que la jineteada este, empiece a horas 15 aproximadamente, o 16 más tardar, para aprovechar la luz del día para que este, se pueda ver este, bien, no haya ningún problema, el tema de los jinetes, tanto el caballo, así que, este, bueno, convocamos a, a los jinetes de la zona, digamos, que sean puntuales, por favor. Muchísimas gracias. Esta chascarera va dedicada para el gaucho de los perales, los molinos y todas las instituciones gauchas de Jujuy. ¡Se va la primera con los criollos! ¡Y adentro! ¿Cuándo?
Cuando suene la campana Frente al cielo que murió Si alguien sabe Producciones audiovisuales. 